বারোই মার্চ থেকে শিববাড়িতে শুরু হয়েছিল নিখিল ত্রিপুরা শ্রী শ্রী হরিভক্তি প্রচারণী বার্ষিক সম্মেলন যেটা এ বছর পঁয়ষট্টি বছরে পদার্পণ করল বৃহস্পতিবার ছিল এ উৎসবের দশম দিন এদিন শিববাড়িতে রাতে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মুখ্যমন্ত্রীকে পেয়ে উপস্থিত দর্শকবৃন্দ প্রত্যেকেই আবেগে আপ্লুত হয়ে গেলেন আর এটাই যে স্বাভাবিক একদিকে হরিনামের অমৃত সুধা সঙ্গে এই অনুষ্ঠানেই উপস্থিত মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এই সময়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে নিউজ ভ্যানগার্ডের তরফে রিপোর্টার মনীষা পুরো চিত্রটাই তুলে ধরলেন অনুষ্ঠানটার এই মুহূর্তে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি আগরতলার সেন্ট্রাল রোড স্থিত সে বাড়িতে এখানে দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে বারো তারিখ বারোই মার্চ থেকে তেইশে মার্চ পর্যন্ত মহাপ্রভু মদন গোস্বামী মদন গোপাল গোস্বামীর আবির্ভাব পাঁচশো তেত্রিশতম আবির্ভাব উপলক্ষে নিখিল ত্রিপুরা শ্রী শ্রী হরিভক্তি প্রচারিণী সভার বার্ষিক একটা সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে প্রতি বছরই এই সম্মেলনের আয়োজন করা থাকে এবং এই সম্মেলনটি এবং এই বার্ষিক অনুষ্ঠানটি কিন্তু পঁয়ষট্টি বছরে পদার্পণ করেছে এবং কিছুক্ষণ আগে এখানে যে আমাদের রাজ্যের যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব এখানে এই অনুষ্ঠানে উপভোগ করার জন্য এই অনুষ্ঠানকে উপভোগ করার জন্য এখানে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং নাম কীর্তনের মাধ্যমে তিনি ভক্তদের সাথে ওনার মূল্যবান যা আলোচনা রয়েছে ওনার বক্তব্য এবং মতামত তিনি তা ব্যক্ত করেছেন সব ভক্ত ভক্তদের সামনে তুলে ধরেছেন বিভিন্ন বিভিন্ন ভারতের পৃষ্ঠি সংস্কৃতি নিয়ে ওনার কথায় ভারত একটি মাতৃতান্ত্রিক দেশ এবং ভারতকে কিন্তু এ কে ফর্টি সেভেন রাইফেল দিয়ে জেতা যাবে না ভারতকে জিততে হলে ভারতের কৃষ্টি সংস্কৃতিকে বুঝতে হবে জানতে হ জানতে হবে এবং এইভাবেই ভারতকে জয় করা সম্ভব পাশাপাশি আমার বলতে হচ্ছে ওনার কথায় যেহেতু ভারত মাতৃপ্রধান বা মাতৃতান্ত্রিক দেশ ভারত কিন্তু ধর্মপ্রধান দেশ আমার বলতে হচ্ছে ভারত ধর্মপ্রধান দেশ এবং যেহেতু ধর্মপ্রধান দেশ এখানে ধর্ম ধর্মপ্রাণ মানুষের কিন্তু বসবাস রয়েছে তো যেহেতু ধর্মপ্রাণ মানুষের বসবাস রয়েছে এখানে কিন্তু বিভিন্ন সময় আমরা দেখে থাকি যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান মহাযজ্ঞ সভা ধর্মীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং এই অনুষ্ঠানের তো পাশাপাশি আমার বলতে হচ্ছে এই অনুষ্ঠান যেহেতু হয় ভারতের যে ধর্মপ্রাণ মানুষেরা রয়েছেন তারা কিন্তু ধর্মের প্রতি কিছুটা হলেও দুর্বলতা রয়েছে কিছুটা না অত্যন্ত হতে পারে কিছু মানুষ কিছু মানুষের অত্যন্ত বেশি মাত্রায় ধর্মের প্রতি দুর্বলতা রয়েছে তো পাশাপাশি আমার বলতে হচ্ছে যে আমাদের যিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন ওনারও হয়তো কিছুটা দুর্বলতা রয়েছেন রয়েছে ধর্মের প্রতি তা না হলে তিনি তার ওনার মূল্যবান সময় ব্যয় করে আজ উনি মহানন্দের সঙ্গে এখানে এসে যোগদান করেছেন এই সভায় যোগদান করেছেন এবং মূল্যবান বক্তব্য তুলে ধরেছেন সবার সামনে এবং তিনি নাম কীর্তনও করেছেন আপনারা দেখতে পাবেন এবং কিছুক্ষণ আগে এখান থেকে একটা রেলি বের হয়েছে রেলিটি শহরের বিভিন্ন বর্ণাঢ্য রেলি একটি শোভাযাত্রা বের হয়েছে এবং শোভাযাত্রাটি বর্ণাঢ্য রেলিটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে দেড় দু ঘন্টার মধ্যে আবার ফিরে আসবে এই অনুষ্ঠান স্থলে এবং পাশাপাশি আমরা দেখেছি যে এই বর্ণাঢ্য রেলিতে আমাদের যিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন তিনিও কিন্তু তিনিও কিন্তু অংশগ্রহণ করেছেন এবং আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রীর সাথে এই সভায় এই যে সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক আশিস কুমার সাহা সহ বিশিষ্ট বড় বড় ব্যক্তি বর্গরা উপস্থিত হয়েছেন এবং জনসমাগমের কিন্তু প্রচুর জনঢল নেমেছিল মন্দির চত্বরে কিছুক্ষণ আগে আমরা দেখতে পেয়েছি এবং আজ দোল পূর্ণিমা দোল পূর্ণিমা আজ এই অনুষ্ঠানের আজ দশম দিন তেইশে মার্চ পর্যন্ত চলবে এই সম্মেলন এই সম্মেলনকে ঘিরে বিভিন্ন মেলা এবং বিভিন্ন জনসমাগম জনঢল বিভিন্ন প্রতিদিন দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন ভক্তর সমাগম এখানে ঘটছে এবং আমাদের বলতে হয় যে কিছুদিন আগে যে কাশ্মীরের পুলওয়ামায় এই জঙ্গিদের নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের জন্য যে জওয়ানরা শহীদ হয়েছে যে সেই শহীদ জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করে বিপ্লব কুমার দেব কিন্তু আজ উনি দোল উৎসব আমাদের কাছে যে তথ্য রয়েছে উনি দোল উৎসব পালন করেননি এই অনুষ্ঠানটি কিন্তু এই অনুষ্ঠানের আনন্দ উপভোগ করতে কিন্তু প্রতি বছরই জনঢল নামে এবং বিভিন্নবার যারা ভিআইপি পার্সন রয়েছে এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা রয়েছে বিভিন্ন শুধু দশরথ উনাদের বক্তব্যে যেটা আমরা জানতে পেরেছি শুধু দশরথ দেব উনি শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিনি অংশগ্রহণ করতে পারেনি পারেননি এই সম্মেলনে বিগত দিনে এবং পাশাপাশি যে যিনি আমাদের বিগত দিনের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন মানিক সরকার তিনিও কিন্তু এই সম্মেলন সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন বিভিন্ন মন্ত্রী 
মন্ত্রী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গরা কিন্তু প্রতি বছরই এই অনুষ্ঠানে शामिल হয়ে থাকেন তো আজ দোল উৎসব আপনাদের আমি আশা করব আপনাদের সবার দিন ভালো কাটুক আপনারা সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন এবং দেখতে থাকুন নিউজ ফ্যানগার্ড ক্যামেরায় সুমনের সাথে আমি মনীষা নিউজ ফ্যানগার্ড অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন ভারতের সংস্কৃতির বিকল্প নেই ভারতে একটি প্রতিদিনে জিতা জানা ভারতকে জিততে হবে ভারতের সংস্কৃতিকে জিততে হবে আর কেউ ভারতের সংস্কৃতিকে জিততে পারেনি তার জন্য আজ আলাদা আলাদা দেশ হয়ে গেছে কিন্তু এখনো ভারতের সংস্কৃতি তার মধ্যে ইন্দোনেশিয়ার সাথে আজ ভারতের সংস্কৃতি বিরাজমান রয়েছে এয়ারপোর্টের নাম গরুর এয়ারপোর্ট এখনো রয়েছে এখানেই শেষ নয় মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন ভারতবর্ষের ব্যবস্থা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেই সেরা ব্যবস্থা এদিন এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে এক সুবিশাল রেলিও শহরের পথ পরিক্রমা করে বর্ণাঢ্য মিছিলের মধ্য দিয়ে তেইশ মার্চ পর্যন্ত চলবে এই বার্ষিক সম্মেলন নিখিল ত্রিপুরা হরিভক্তি প্রচারণী সভার ক্যামেরাম্যান সুমন গণের সঙ্গে মনীষার রিপোর্ট নিউজ ভ্যানগার্ড